ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் குவான்ஸ் மை சீட்டா ஸோ இன்றைக்கு வீடியோ எதை பற்றி இருக்க போதுன்னு நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த சம்மை எப்படி நம்ம ஷார்ட்டாக போகிறது ஸோ அதான் இந்த சம்மு ஸோ இந்த சம்மை தான் நான் தமிழ்நாட்டில் அட்டாச் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த சம்மை எப்படி வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ஷார்ட் கட்டாக அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சீரீஸ் வச்ச சம்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வந்துட்டு சிஜிஎல்லே கேட்டிருக்காங்க இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஆக்சுவலாக நான் டாப் ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணல இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தேன் ஸோ அப்போ இதை எப்படி பெஸ்ட்டாக போடலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு யோசிக்கையில் தான் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் இருக்குது ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு செப்ரேட்டாக ஒரு ஷார்ட் வீடியோவாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிஜிஎல் சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மெயின்ஸில் வந்துட்டு நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஆனால் டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு முக்கியமாக அந்த நம்பர் சீரீஸில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா நம்பர் சீரீஸில் தான் நிறைய இந்த சீரீஸ் வச்சு கேட்குறத வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்ஸுக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதை ஒரு ஷார்ட் வீடியோவாக போட்டோம்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் போது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு சம் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இப்படி ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ரெண்டு சம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சீரீஸ் வருது ஆக்சுவலாக இந்த சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் டு லெவன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ இதுவுமே நான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலைஸ்டாக இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் டு ஒன் வரைக்குமே ஸோ ஈவன் நம்பரோட ஈவன் நம்பர் ஸ்கொயர்ஸில் எல்லாம் பாசிட்டிவ் சைனும் ஆர் நம்பர் ஸ்கொயரில் எல்லாம் நெகட்டிவ் சைனும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி வருது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான ஜென்ரலைஸ் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் கரெக்டா ஸோ அதை தான் எப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலைஸ் ஃபார்மட் எப்படி இருக்கணும்னா ஈவன் நம்பரில் பாசிட்டிவ் சைன் இருக்கும் ஆர் நம்பரில் நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும் மைனஸ் நைன்டி ஸோ ப்ளஸ் நைன்டி எயிட் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டி செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டி த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ அப் டு இது இது மாதிரி எது வரைக்கும் போவோம் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஒன் வந்துட்டு என்னது ஆர் நம்பராக ஸோ அதுக்கு மாதிரி மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி ஜென்ரலைஸ்டாக வந்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் சைன் எல்லாத்தையும் காமனாக எடுத்துருங்க ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ஈவன் நம்பர் எல்லாம் காமனாக வந்துடும் நைன்டி எயிட் ஸ்கொயர் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி டூ ஸ்கொயர் ஸோ அப் டு எது வரைக்கும் இருக்கும் டூ ஸ்கொயர் வரைக்கும் இருக்கும் கரெக்டாக ஓகே மைனஸ் இப்போ வந்துட்டு ஆர் நம்பர் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ அப் டு இது வர எது வரைக்கும் இருக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாகவே கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணலாம் திங்க் பண்ணிங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது என்னது சம்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ எல்லாத்துலேயும் ஒரு டூவை காமன் எடுத்துருங்க ஸோ அப்போ டூ காமன் எடுக்கல சரி ஓகே இல்லைன்னா டூ காமன் எடுக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க எப்படி வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப் டு இது வரைக்கும் டூ ஸ்கொயர் வரைக்கும் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த டேர்ம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு வந்து பாருங்கள் ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ ஒன்லேருந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ ஆர் நம்பர்ஸ் ஸோ இதை நான் எப்படி எழுத போகிறேன் ஸோ இதுக்கு எனக்கு டேரக்ட் ஃபார்முலாவே கிடையாது ஸோ இந்த செகண்ட் சீரீஸ் சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இதை நான் எப்படி எழுத போகிறேன்னா ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் வரைக்கும் சம்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எழுதிக்கிற போகிறேன் மைனஸ் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஈவன் நம்பரோட ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் டூ ஸ்கொயர்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மாதிரியே வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் வரைக்கும் எழுதிக்கிற போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிட்டு என்ன வரும் இந்த இந்த ச ஈவன் நம்பர் ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு இந்த ஆர் நம்பர் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஓகே
ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் சாரி நெக்ஸ்ட் பேஜ் போய்க்கலாம் ஸோ இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அப் டு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இதில் டூ ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்துகிட்டு என்ன ஆயிரும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டூ டூ காமனாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் நம்பர்லேருந்து ஒரு டூ இருக்கையில் டூ ஸ்கொயராக தானே வெளியே வரும் ஓகே டூ ஸ்கொயர் அப்போ ரிமைனிங் நம்பர் ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி அப் டு எது வரைக்கும் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ஜென்ட்ரலைஸ்டு ஃபார்மட்டாக கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஜென்ட்ரலைஸ் ஃபார்மட்னா எப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நம்பர் என் ஸ்கொயர் ஈவன் நம்பர் என்னுங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகுது மைனஸ் n மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் n மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி மாறி வருது அப் டு எது வரைக்கும் ஒன் வரைக்கும் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் வருது ஸோ இதுக்கு நான் இந்த சம் இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் ஓகே ஸோ இந்த சீரீஸ் பாருங்கள் அப் டு ஹண்ட்ரட்லேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது ஒன் வரைக்கும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஜென்ட்ரலைஸ் ஃபார்மட் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம்ல ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் என்னோட வேல்யூவை ஹண்ட்ரட்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த சம்மில் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது ஸோ அதனால் என்னை வந்து ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதை வச்சு நான் இங்கே ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ சம்மாம் ஸ்கொயராக ஃபஸ்ட் இயர் நேச்சுரல் நம்பர் என்னது டூ ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சம்மா ஸ்கொயராக ஃபஸ்ட் இயர் நேச்சுரல் நம்பர் ஃபார்முலா என்னது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என்ன வரும் சிக்ஸ் ஸோ இதான ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார்முலா அப்படி போட்டோன்னா என் என்னது இங்கே இங்கே அஸ் பர் இந்த சீக்வன்ஸ் படி பார்த்தோம்னா என்னோட வேல்யூ என்னது ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டூ என் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என்னது சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்படி தான் இருக்குது நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ நான் இங்கே என்ன சொன்னேன் என்னோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே எண்ணுக்கு வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஜென்ட்ரலைஸ்டாக இதுதான்ப்பா ஃபார்முலா அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லிடலாம் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபிஃப்டியே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எண்ணுக்கு மாற்ற போகிறேன் ஸோ நமக்கு இருந்த சீக்வன்ஸ் படி ஃபஸ்ட் இருந்த ஒரிஜினல் சீக்வன்ஸ் படி என்னோட வேல்யூ என்னது ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம சால்வ் பண்ணையில் என்னென்ன இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டியே எண்ணில் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன எப்படி எழுதிக்கலாம் என் பை டூன்னு எழுதிக்கலாமா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுவே எப்படி வந்திருக்கும் சார் ஃபிஃப்டி ஒன் எப்படி வந்திருக்கும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் இப்படி தானே வந்துச்சு ஸோ அப்போ பார்க்கல இது எப்படி எழுதிக்கலாம் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாமா ஓகே ஸோ டூ என் டூ என்னோட வேல்யூ என்ன தான் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேரக்டாக என்ன எழுதிக்கலாம் என்ன எழுதிக்கலாம் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என்ன வந்துடும் சிக்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ இது இது எப்படி மாறும் பாருங்கள் டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது ஃபோரு ஸோ என் பை டூ என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ எல்சியம் எடுத்தா என் ப்ளஸ் டூ பை டூ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிரும் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகி ஃபோர் கேன்சல் ஆகிரும் கரெக்டாக டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு ஸோ இது ஏன் டக்குனா கேன்சல் ஸோ ரிமைனிங் நம்பர் என்ன வரும் நமக்கு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை என்னது சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இதை இப்போ இந்த சீரீஸில் போடுங்க ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு டூ இன்ட்டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை என்ன வந்துடும் சிக்ஸ்னு வந்துடுமா ஓகே மைனஸ் ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரடுங்கிறது என்னது என்னென்னு வச்சுக்கோங்க சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் என்ன வெளியிடலாம் டேரெக்டாக என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என்ன எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்னு எழுதிக்கலாமா ஓகே ஸோ இந்த டூ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ எப்படின்னா என்னையும் என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸை காமனாக எடுத்துருங்க என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்
பை டூ ஸோ இதை வந்துட்டு ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்முலா ஸோ இதை ஒரு ஃபார்முலா மாதிரியே இப்போ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி எயிட் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டி செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன வரும் மைனஸ் தான் வரும் மைனஸ் அப் டு மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வரை இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே இதில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஈவன் நம்பரில் பாசிட்டிவ் இது ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் இந்த சம் போகண்டா ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியான சம் ஆ இந்த சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த சம்ல இந்த சீரீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரியணும்ல ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரை இருக்கு ஸோ அப்ப என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஸோ என்னோட வேல்யூ என்னது ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ என் வந்து ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டூ ஓகே ஹண்ட்ரடையும் டூவே அடிச்சோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் வாலை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜீரோ ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது தான் கரெக்டு தான் ஸோ இதை எப்படி டக்குன்னு நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலா எனக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த சீரீஸ் பாருங்கள் இந்த சீரீஸில் பார்த்தோன்னா ம் இங்கே ஹண்ட்ரட்லேருந்து லெவன் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஆனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை ஹண்ட்ரட்லேருந்து அப் டு ஒன் வரைக்கே நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப் டு ஒன் வரைக்கும் வச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சீரீஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் ஃபைன் பண்ண போகிற வேல்யூ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி எயிட் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டி செவன் ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் அப் டு எது மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த சீரீஸில் இருந்து மைனஸ் இந்த டேர்மை மைனஸ் பண்ணிட்டா என்ன வந்துடும் நான் ஃபைன் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ டென் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் அப் டு மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அப் டு ஒன் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ எத்தனை டேர்ம் இருக்குது ஹண்ட்ரட் டேர்ம் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டூ ஓகே மைனஸ் அப் டு டென் வரைக்கும் இருக்கா ஸோ அப்போ டென் இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓகே ஸோ அப்போ பார்க்கையில் என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரடு கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டி டூவையும் டென்னையும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் என்ன வந்துச்சு நமக்கு ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் என்ன வந்துச்சு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி போனாலே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் போனால் ஃபோர் நைன் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் நைன் ஃபைவ் ஸோ பி தான் வந்து ஆன்சர் ஸோ சிம்பிள் ஸோ டேரெக்டாக நமக்கு தேவையானது என்னது இந்த ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இந்த சீரீஸோட ஃபார்முலா இதுதான் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஷார்ட் கட் ஸோ டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆண்டி தான் சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா சம்டைம்ஸ் யூஸ் ஆகல ஆனால் வந்துட்டு டேரெக்டாக ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே மோர் தென் என்ன ஈஸியாக வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஷார்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் உ